അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് ലാസ്റ്റ് വീക്കാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ലോ കാർബ് വീക്കാണ് കേട്ടോ ലോ കാർബ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ വീക്കിൽ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള മീൻസ് ചോറിന് പകരമായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഡിന്നറിന് പകരമായിട്ട് കഴിക്കാം ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കാം മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കണ്ട ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റാണ് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമോളം വേണം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് മഷ്റൂമാണ് മഷ്റൂം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം അത്രയാണ് ഇത് മൂന്നാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് നല്ല കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് വേഗം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പീസിന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പീസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാരിനേഷൻ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചതച്ചാണ് എടുത്തത് പേസ്റ്റ് ആക്കി തന്നെ എടുക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണം ഗാർലിക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന അത്ര ഉപ്പിടുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പാപ്രിക്ക പൗഡറാണ് ഇത് കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നത്തെയും രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ ഞാനിത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു ഇത് ശരിക്കും ക്യാപ്സിക്കം ഉണക്കിയിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിൽ ഓരോ പീസായി എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മിനിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും വെക്കണം കൂടുതൽ വെക്കും തോറും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മഷ്റൂമും ഈ ക്യാപ്സിക്കവും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാന് അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ പീസായിട്ട് ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫിഷ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു മറിച്ച് കൂട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വരും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരാൻ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഷ്റൂം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ കാരണം മഷ്റൂമ് വേവാനുള്ള വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ
ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് അതും ചേർക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച ശേഷം ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നൊന്ന് ടെൻഡർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ പെപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചീസാണ് മോസറല്ല ചീസാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ചീസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ആ ചീസ് ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരട്ടെ ചീസെല്ലാം നല്ലോണം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു വീക്ക് നമ്മുടെ ലോ കാർബ് വീക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴാണ് ഇനി കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈറ്റിംഗ് പീരീഡിൽ നമ്മളൊരു വലിയ മീൽ കഴിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുകിൽ ലഞ്ചിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിനായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളിത് കഴിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ചോറ് ചപ്പാത്തി പത്തിരി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കല്ലേ അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കില്ല വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം കഴിക്കാം ഇത് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നല്ലോണം വയർ നിറയും വിശക്കുമില്ല കുറേ നേരത്തേക്ക് വയർ നിറഞ്ഞൊരു ഫീൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ചീസ് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാപ്സിൻ്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക ഇതേപോലത്തെ ഫുഡുകളെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെയും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ